Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Fernanda. O vídeo de hoje é sobre decoração. Olha só, tá vendo essas plaquinhas adesivas? Você já viu por aí, né? Olha só como é que ela é. Aqui eu mostro realmente como é que ela é, bem de pertinho. Olha, ela vem com esse adesivo aqui, ó, e a cola dela é bem forte. Você pode colocar ela na, no azulejo, na parede, só não pode ter infiltração. E nem pode ter aquele reboco assim que fica saindo pozinho, não dá certo, tá? Porque se de repente você cola, você precisa descolar um pouquinho pra consertar, porque isso sempre acontece, você não vai conseguir porque a cola perde aderência, tá bom? Eu comprei ele no Mercado Livre, se você quiser, tem Mercado Livre e Shopee, se você quiser o link me pede que eu deixo, tá bom? Vamos pro vídeo que foi gravado hoje à tarde e depois que eu mostrar como foi feito, a gente volta aqui pra decorar a cozinha, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, gente, aqui nós começamos a colocar na parede. É super facinho, sabe? É só você medir direitinho. E aqui a gente tava tirando a rebarba com o estilete. O estilete ajuda bastante nessa hora, né? Nós cortamos um pouquinho maior pra ele entrar um pouquinho assim, né? Na, na bancada. Olha, é super prático. E o material dele é bem fininho, né? Pode ver também, que depois eu vou falar sobre isso. Olha lá, tá vendo? Que fica aparecendo um pouquinho... Depois, mais pra frente, eu vou dizer o que eu fiz pra, pra sair, né, essa, esse, essa transparência que ele deu, né. Pessoalmente, igual eu falo mais pra frente, não dá pra ver nitidamente, mas pela câmera eu estou vendo, né. Enquanto meu marido tá ali fazendo o recorte pra mim, porque eu não ia acertar fazer esse recorte, né. Aí ele veio pra almoçar e tava fazendo. Olha lá. Eu tô observando ele colocar é exatamente quando, como coloca azulejo, sabe? Vai lá, mede tudo. A única diferença é que no azulejo você tem que medir direitinho com a trena e tal, né? Ali não, só tocar você já sabe onde tem a abertura ali da, do interruptor, ali da tomada. Pronto, olha lá. Tá vendo? Eu acho que qualquer um pode colocar isso. Ali eu preferi fazer o recorte da canaleta que tava ali, sabe? Porque se eu passasse por cima, eu acho que ia ficar em relevo, ia ficar um relevo bem feio, né? Aí eu deixei assim mesmo. Olha aqui, eu fiz questão de mostrar bem de perto, cortando, tá vendo? É uma tesourinha escolar, normal. Olha lá, bem facinho, né? Olha 
Olha, gente, agora já tá de noite. Olha a cozinha como é que ficou aqui, ó. Tudo certinho. Deixa eu acender essa luz aqui. Da coifa. Dá um destaque bem legal, né? Olha só. Não é? Tá vendo essas marcas aqui, ó? Fica, fica mesmo um pouquinho transparente. Não cobre tão bem como deveria aqui essas faixinhas. Mas você pode fazer no seu. Você pode passar, se você, o seu caso for faixinha também, você pode passar uma tinta. Ou então fazer como eu fiz aqui, ó, pra esconder. Ó, no, olha bem. Ali você vê um pouquinho ainda da faixinha, né? Aqui, a, a, por causa da câmera, você tá vendo que tem um relevo aqui, né? Pessoalmente não dá pra ver, mas pela câmera eu vejo, ó. Aí eu, eu peguei por ter outra tira, assim, ó. Fica imperceptível, óbvio não, né? Aí ele tirou aquela, aquela marquinha, sabe, que aparecia? Ficou muito bom. Eu gostei bastante. Ó, vamos olhar de longe. Depois, a minha ideia é colocar a luzinha. Tipo aquela ali, olha. Tá vendo? Como aqui na, na coifa já tem duas azul meio LED, meio azul, eu coloquei aqui também, ó, que já tinha, na verdade, olha, tá vendo? A pia. Aí, eu pensei depois em colocar três ali, ó, pra dar essa mesma claridade, tá vendo? Que aqui ele faz uma sombra, né? Colocando uma aqui, outra aqui, outra aqui, já dá um destaque na, no tijolinho, né? Fala aí pra mim nos comentários o que vocês estão achando. Agora, eu tô trocando um pouquinho a decoração da cozinha. Esse porta-tempero ficava ali. Mas, né, como a gente gosta de trocar as coisas, eu vou colocar o porta-tempero aqui e esses trem tudo pra lá. Mas antes eu vou passar no bambu, pra ficar mais brilhosinho, mais hidratado, um pouquinho desse óleo mineral aqui, ó. Tá vendo? Só um pouquinho, só pra hidratar mesmo o bambu. Aqui, tá vendo? Ó, sem segredo, ó, tá vendo? Aqui, aqui tá um pouquinho já embolorando, assim, ó, essa parte aqui. É porque fica pertinho ali, porque, tu sabe, o sal cai no... no, no... Ó. Oh. Não, eu acho que aquelas luzes é bonito, né? Não sei se é bom, né? Ó. Oh. Aí você olha assim. Ela tem que também aquele almoço lá. Ó. Oh. Se ele é potente, não sei. Fica bonito, né? Outra vez. Aí eu acho que ele vai chegar, mais bonitão. Peraí, vou colocar mais um pouquinho. Pra deixar. Isso aqui protege o bambu. Ó, oh, tá vendo? Olhando de perto, dá pra ver, né? Que tá um pouquinho embolorado aqui. Então, é sal. Sal vira água, né? Ó, vai ficar bem bonita aqui, ó. Ó lá, gente. Bambu automaticamente já combina muito com o branco, né? Ó que gracinha. Vou lá pegar o, o outro lá. Esse e esse. Ó. Tudo combinando ali, não vai ficar bem bonito? Ó. Ah, tá. Tá bonito, pô. Caralho. Ó. Esse aqui já veio protegido. É bonito. bonito. Não, eu vou encher de arroz aí ainda. Aí eu coloco esse daqui aqui. Né? Olha. Que bonitinho. Bem combinadinho. Não é? Eu tenho aqui dentro uma panela que eu, eu fiz carne moída e tá difícil de lavar. Eu não vou esconder, eu vou deixar ali. Né? Aqui, coloca assim. Depois eu vou trocar. Tá vendo esse, esse não, estampa esse aqui, aqui, ó? Antigamente ele era assim, ó. Sabe? Era. Uh, olha os nomezinhos dele. Era todo inglês, ó. Só que saiu tudo. Aí eu ganhei esse daqui, assim, sabe? De uma empresa. Lá no Instagram. Aí eu coloquei. Eu, eu ganhei esse e ganhei também a. Ai, pra falar nisso, eu não vou, eu não vou colocar no, no estampa de bambu, sabe? Ó, oh, como fica bonito. Próximo vídeo, eu vou comprar tempero, aí eu mostro pra vocês na rotina da casa, né? Eu acho que até valorizou mais, ó. Né? Só ele, né? Sem, sem monitor nem nada. Ele tem tudo, né? Ele tem Ele é 
Olha esse vaso, que coisa mais linda. Ele é meio roxinho. Ó, tô pingando água tudo até o lugar. É meio roxinho, dá pra vocês verem? Ó. <risos> Vou colocar lá na bancada. Olha que lindo que tá ficando, né? Não sei. Tem que era do, era do computador. É mais a caixinha, né? A caixinha, né? Ficou pra separar, né? Então, gente, o que, que vocês acharam? Olha, vai ser o seguinte, eu é a primeira vez que eu tô usando essas placas. Eu vou usando conforme for e também quem acompanha aqui o canal vai ver como é que se sai aqui, né, no dia a dia, sobre limpeza, como é que vai manter isso aqui. Eu sei que a, a textura dele assim, ó, não é uma coisa que raspenta. Dá pra passar um paninho com um multiuso normal. Então, durante o dia a dia eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Aliás, se tu não me acompanha aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, tá bom? E deixa eu falar também sobre valores. Ó, essa quantidade eu comprei 10 placas é, de 70 por 70 por 148 no Mercado Livre. Mas se você der uma pesquisada lá na Shopee... Eu vi por 100 essas 10 placas, tá bom? É só você pesquisar. Tanto você vai achar mais caro quanto mais barato, entendeu? Se quiser link, eu tenho dois links. Se quiser, eu te passo, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.